இன்னைக்கு நம்ம குஸ்கா செய்ய போறோம் குஸ்காக்கு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இஞ்சி பூண்டு நெய் புதினா கொத்தமல்லி ஒரு லெமனு தேவையான அளவு உப்பு நான் குஸ்கா செய்கிறதுக்கு பாசுமதி ரைஸ் பாசுமதி அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் இது இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் இஞ்சியும் இஞ்சி பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே அது வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா கீறி வச்சுக்கிட்டு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது தேங்காய் பால் ஒரு தேங்காய் உடச்சி அதில் பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாசுமதி அரிசி இதுக்கு வந்து அஞ்சு அஞ்சு வெங்காயம் போடுறோம் பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் நல்லா பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் போதும் ரெண்டு அல்லது மூணு எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வந்து மூணு பெரிய சைஸு இது இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்க நான் தேங்காய் உடச்சி எடுத்துட்டு வந்தேன் இந்த தேங்காயை நல்லா அரைச்சி இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு சோம்பு தண்ணி ஊற்றலாம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பால் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பால் இது தேங்காயை நல்லா அரைச்சி தண்ணி ஊற்றி அது பிழிஞ்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடும் அடுத்தது நம்ம அந்த இஞ்சியும் பூண்டையும் என்ன செய்யலாம் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இந்த தேங்காயை அரைச்சிட்டு வந்திருக்கு இதில் இந்த தேங்காய் அரைச்சி தண்ணியை எடுத்து இதில் கொஞ்சமாக ஊற்றி இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் வர அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரைஸ் அளந்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு இது எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மூணு கப் தண்ணி தான் வைக்கணும் இப்போ இந்த அரிசியை நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ உதக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கலாம்
பாருங்க ஏலக்காய் நாலு பட்டை ஒரு சின்ன சின்னது பட்டை ஏலக்காய் லவங்க பூ ஒரு ஆறு பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் இது நம்ம இப்போ எண்ணெய் காஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இது நம்ம போட்டுக்கலாம் பிரியாணியில் நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கிட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அது கலர் மாறின உடனே நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் நல்லா வதங்கணும் தக்காளி போட்டுக்கலாம் புதினா ஸ்டேஜில் நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் அரிசி ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நம்ம மூணு கப் தண்ணி ஊற்றணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மிச்சம் ஊற்றிக்கலாம் நாலு நாலு ஊற்றுறோம்னா அரிசி ரொம்ப குழஞ்சிடும் பாசுமதி ரைஸ் வந்து எப்படி ரெண்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம அரிசி எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதுல கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கலாம் இப்போ அரிசி போட்ட பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உப்பு கரெக்டா இல்ல பத்தல இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல லெமனை நம்ம புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு லெமன் புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு லெமன் அப்படியே போட்டுறேனா ஏன்னா அப்போதான் அது சோறு ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாது நல்ல பல பலன் வரும் நமக்கு லெமன் புளிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் புளிஞ்சு விட்டுட்டு இது கிளறி விட்டுட்டு இது நம்ம சாப்பாடு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு இது நம்ம தம் போட்டுருவோம் தண்ணி எல்லாம் வத்திருச்சு இப்ப நம்ம அத நம்ம மூடிட்டு நெருப்ப அணைச்சிட்டு தம் போட்டுறலாம் நெருப்ப எடுத்து அந்த மூடி மேல நம்ம நெருப்ப எடுத்து கொட்டி நம்ம தம் போட்டுறலாம் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் தண்ணி நல்லா வத்தின பிறகு இது தம் போட்டுருவோம் நல்லா மூடிட்டு அடுப்ப அணைச்சிட்டு அந்த கறிய எடுத்து இந்த மூடியில போடணும் இது போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இந்த குஸ்காவை இறக்கிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு வெந்துருச்சேன்னு பாருமா இறக்கிடு குஸ்கா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு
langit sa amin. Prayer sa pagkusan ng lahat sa masuriyad. बास मदिरेस हाँ बास मदिरेस अरे हाँ बास मदिरेस Papa sa paralangan. Sobrado, sobrado. Ninguém. 